Hello, guys. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Good evening, Good evening teacher. Good evening. Welcome, guys. How are you? How was your weekend? Fine, teacher. And you? Okay, very good. I'm glad. My weekend was a little bit tiring. Mi, mi fin de semana es un cansado. Well, as you may be wondering why I'm wearing a mask. Porque estoy usando mascarilla, right? Si estoy en casa. Well, eh, me encuentro un poquito mal de salud. Por ende, voy a hablar un poquito más bajito. Pero vamos a tratar de hacerlo todo muy bien. Simplemente me encuentro mal. As we, I, I am with a sore throat. Do you remember that? Estoy mal de la garganta. Y pues... Estoy usando una mascarilla porque incluso el aire frío me, me molesta y pues me da tos. Así que... Of, of day, teacher. Oh? Of oh, day. No, no, I can't. I cannot do that. Ni modo, aquí estamos haciendo, la verdad. No problem. ¿Por qué? Porque ya estamos por... Bueno, esta es nuestra última semana, así que vamos a tratar de hacerlo full todo muy bien. Les dividí esta semana para que les sea mucho más fácil. Vamos a hacer eh, lunes, martes, miércoles contenido nuevo. Y el día jueves vamos a hacer un recap de todo lo que hemos visto. Esto es in order if you lose, if you were missing a class. Si ustedes se perdieron una de las clases y no pude ver la grabación por X motivo. Porque I know guys, I know que a veces se requiere mucha voluntad para volver a ver una clase grabada, ¿verdad? Es como que al final no, no, no la terminamos o no tenemos el tiempo. Así que vamos a hacer un recap de lo que hemos visto para que se nos haga más fácil, ¿verdad? Entonces vamos a empezar. Eh, si vieron, entre unos minutitos más tardecito, pero fue debido a el otro grupo, ¿verdad? Te necesitaba aclarar ciertas cosas, pero acá estamos ya. Thank you for your patience, guys. I appreciate it. We are going to start now with the class. Vamos a empezar con la clase de esta noche. Y pues, como pueden ver, tenemos por acá welcoming. And here we have where were you born? Section number five, where were you born? Esta es la sección número cinco. Es la última sección de, del módulo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué tiene de nuevo para nosotros. And of course, here we have the lesson objective. Tenemos el objetivo. And it says, by the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the pass of B. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Bueno, tenemos por acá. Tenemos que al final de esta clase vamos a aprender a, a, eh, a formar oraciones positivas, o sea, afirmativas y negativas con el pasado de be. We are going to study one more time el, el simple past, el pasado simple, lo vamos a estudiar una vez más, pero esto es para dejarlo más claro, ¿verdad? Y si se fijan, acá tenemos una imagen, we have an image. I hope you remember from the last class. Eso fue un reading que tuvimos a la clase anterior, but we didn't finish it. No lo terminamos. Because we need to answer, we need to give an answer to those questions. We have one, two, three, and then we have more questions. Tenemos que responder como seis preguntas, ¿verdad? So what are we going to do? We are going to read it one more time. Lo vamos a leer una vez más. And then we are going to Give it an answer. Lo vamos a responder las preguntas. One more time, we'll need participation. Necesitaría que someone help me to read. Que alguien me ayude a leer. El primero, Kelly, Robert, and Erin para responder las preguntas. Porque me interesa mucho que, hay, que terminemos esto porque que tenemos que implement, implementar e impro, eh, improve all of the, your skills, right? Tenemos que mejorar todas las habilidades, ya sea de reading, speaking, writing, and we also have listening. Entonces, who wants to help me with this, with the first one? One more time. <laughs> Una vez más. Kelly. Any volunteer? Okay, seems no volunteer. Entonces, 
Vamos a ver a quién puedo pedirle ayuda. Let me see. What about you, Marlon? Can you help me with Kelly? Teacher, uh, reading. Yes, reading, to read. Reading, okay. Kelly, I had a great weekend. I, I went to my best friend, Helen. Within she she got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, how do you say ceremony? Yes. What is pronunciation? Ceremony. 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 Mm -hmm. Her parents served a wonderful meal and really happy for her. And I really like her husband. Okay. Very, very good. Thank you so much, Marlon. Now let's move with Robert. Who wants to help me with Robert? Yes, teacher. Okay. Go ahead. Help me. I had an awful weekend. My friends and I went to the rock, went to a rock concert. I had a terrible time. I, it took three hours to drive hit there. I didn't like the music at all. And, and after, the concert ended. Our car broke down. I called my parents and they came and got, got us. We finally got home at 10 this morning. I am uh, so tired. Good. Thank you so much. Very good. Now let's move with Erin. Who wants to help me with Erin? The last one. Hi, teacher. Yes, go ahead, Catherine. I had an interesting weekend. I went camping for the first time. My friends took me. We left on set Saturday and drove to the campsite. First, we put, put up the rent. Then we bought a fire cooked dinner and told stories. We got we got up early on Sunday and went fishing. I caught a fish I didn't really like camping, but I live, learned a lot. Very good. Wow, excellent, Catherine. Thank you so much. Excelente, chicos. Me gustó mucho. So here we have. Ahora que ya lo leímos, we have idea of a regarding the vocabulary. Ya tenemos como idea del vocabulario, ¿verdad? So here we have, here we have the first question. Who had a terrible weekend? Who had a terrible weekend? Uh, as lo, de acuerdo a lo que han leído, who was a ter who had, sorry, who had a terrible weekend? ¿Quién tuvo un fin de semana terrible? Kelly mentioned she had a great weekend. She went to her best friend Helen's wedding. She got married at home. All her friends and family went. She looked fantastic. She wore a beautiful dress. After the ceremony, her parents served a wonderful meal. I'm really happy for her and I really like her husband. How do you can identify? ¿Cómo podemos escanear? Do you know the meaning of this word? Scan, scan, esto les va a ayudar mucho para cualquier cosa que ustedes necesiten estudiar. Scan es una, una técnica para lectura, ¿verdad? Para leer. Esta técnica lo que nos ayuda es a poder identificar palabras claves. Por eso les mencioné el vocabulario, ¿verdad? ¿Qué podemos identificar en esta lectura? Podemos identificar adjetivos positivos, ¿verdad? Significa que no tuvo un fin de semana terrible porque todos los adjetivos que ella menciona son positivos. Por ejemplo, great, grandioso. Tenemos eh, fantastic, es otro adjetivo positivo. 
beautiful es otro adjetivo positivo. Tenemos wonderful, que es positivo también. Happy es otro. Y like es adjetivo positivo, ¿verdad? Entonces, eso es escanear prácticamente la lectura. Es que tal vez usted no lo, no ha, leí, no lo ha leído completo, pero de lo que usted puede identificar, si usted va muy rápido, por ejemplo, ah, la, la, dice... Ah, ok, dice great, dice fantastic, dice happy, entonces son positivos. Por ende, ella no tuvo un terrible weekend, ¿verdad? What about Robert? What about Robert? También podemos escanear, ¿verdad? Tenemos awful, horrible, tenemos terrible, terrible, tenemos um, broke down, que es se rompió o se, como les digo, dejó de funcionar. Eh, y pues, tired es un adjetivo. Todos estos, este awful, son adjetivos negativos, ¿verdad? Awful, eh, terrible. Now we have the other one. Didn't like, no le gustó. Tenemos broke down. Tenemos eh, tired. Entonces, acá tenemos el de Robert. Ahora escanemos el de Erin. We have interesting. I had an interesting weekend. Interesting es un adjetivo positivo, ¿verdad? My friend took me and drove to the campsite. And here we have another one. I didn't really like. Entonces tenemos uno que es negativo. ¿verdad? And now we have I learned a lot. Que es aprendí mucho. Entonces, de los tres, who had a terrible weekend? Robert. Robert, right? Very Robert good. Robert had a terrible weekend. Excellent. Robert. Tenemos por aquí que pues fueron a un concierto de rock. No le gustó para nada la, la música y les tomó tres horas manejar hasta allá. Resulta que su carro se dejó de funcionar y pues tuvieron que llamar a sus padres para que los recogieran y pues está muy cansado. Él tuvo un terrible weekend. Very good. Now we have the second question. Who enjoyed the weekend? Who enjoyed the weekend? Was it Kelly? Was it Robert? Or was it Erin? What do you think? What do you think? Who enjoyed? ¿Quién disfrutó el fin de semana? ¿Quién disfrutó el fin Kelly. de semana? Was it Kelly? Yes, as you can see here, we have Kelly. ¿Y por qué? ¿Cuál es la primera cosa? Al escanear la lectura, podemos ver que ella em empieza. I had a great weekend. Ella tuvo un fin de semana grandioso. Entonces, eso nos dice todo, ¿verdad? Ella disfrutó su fin de semana. Entonces, ¿qué tenemos en Erin? Tenemos la última, ¿verdad? Who learned a lot over the weekend. ¿Quién aprendió mucho en el fin de semana? Y acá tenemos pues la palabra learned, porque siempre que ustedes vean una en la lectura y tengan preguntas, podemos ver por acá, Usted busca una palabra clave, por ejemplo, la pregunta dice, Who learned a lot over the weekend? Learned. Entonces usted busca si hay alguna palabra igual y sí, acá está, learn. I learned a lot. Entonces esta fue Erin, ¿verdad? Was it Erin? Yes. Very good, guys. Now we have the other questions. Ahora tenemos estas otras preguntas que ya son for you, son para ustedes, ¿verdad? Dice... Mention the verbs in simple past tense you find in the text. Menciona los verbos en el pasado, past, simple past tense, en el pasado simple que ustedes encontraron en el texto. ¿Se acuerdan cuáles son los verbos en pasado simple? Son los verbos regulares y verbos irregulares. Son eso, ¿verdad? Entonces, tenemos por acá. ¿Cuáles son los que ustedes pueden identificar? Just tell me and I will. Por ejemplo, en Kelly, ¿cuáles son los verbos en pasado simple que pueden identificar? 
en, esa, en este párrafo. Any volunteer? Uh, how or how? Ah, right, very went. good. Went, excellent. Look at. Yes, can you repeat? Look, look, look at. Look at. Oh, very good, look, look. No. Yeah. Okay. Yes. What about this one? She got married. Got. Went. Oh. Yes. Mm. What about what another word? What other word? Sir. Third. Very good. Third. Ok, one is missing, una nos falta de por acá. What could be? What? Mary. All right, word, awesome. Then we have Mary, very good. Yes, and then we have, acá tenemos las de qué? What about Robert? ¿Qué palabras? With Robert. Had. Had. Okay. Went. Went. Yes. What else? Didn't like. Didn't like. Talk. Yes, can you repeat? Talk. Yeah, took, right? Very uh, good. Took. Yes, took. Broke. And have the river. I had a terrible time. Very good, very good. Broke. Okay, broke. Yes, broke. Excellent. Cold. Come. Come. Cold, right. Very good. What else? Come. Come. God. God. Excellent. God. Yes, God. Another one? Come. Came, right. Very good. Came. What else? And? Yes, and it, right? Very good. And it. Excellent. Tenemos ahí las palabras, ¿verdad? Very good. What about Erin? Erin? Went. Uh, went. Yes. Had. Had, yes. Took. Took. Excellent. Bravo. Bravo. Yes. Yeah. What, an, what, a, what another one? Cook, cook it. Cook it. Cook, cook it. Okay. Where is it? I, okay. Cooked. Okay. Como pueden Cooked. esta palabra se lee como con el T al final. Cooked. 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 What else, guys? Learned. Okay, learned. Esta también se lee como un t. Learned. Cut. Learned. Cut. Learned. Yeah. Cut. Went. Okay, went. Where is it? And oh. got. Okay. Got. Got. Esta va junta, ¿verdad? Got up. Very got good. Got up. Uh, called. Got up. Called. Let me see. Where is it? Ah, I cannot find it. Um, yeah, yeah, yeah. And, and they say, and one finish, I cut. Oh, I didn't. I didn't really like. Yes, didn't didn't like. Yes. Yes. Very good. Ese like no está no está con el pasado, pero es que va junto con el didn't, verdad? I didn't like or I didn't really like. Esto da énfasis, ¿verdad? pero en realidad dice no me gustó. En realidad, así va. What else? Nos faltan algunas por ahí. Mm, Tens es una, no. Which one? ¿Cuál? Uh, we, we, put up, we put up the thing. Very good. We put up. Es que put, el verbo put eh, en presente se escribe igual en pasado. Put. Entonces, we put up the tent, pusimos la carpa, ¿verdad? Excelente. What else? 
nos falta ahí, nos faltan algunos. Told? No, no sería uno. Yes, good, told. Told. Yes, very good. What about left? Left. Left. Y nos faltaba build. Build. Ya, yeah, tenemos acá. Ustedes saben que yo les dije, ¿verdad? Que cuando hablamos del pasado simple es porque tenemos eh, verbos regulares e irregulares, ¿verdad? Sí. Irregulares son todos aquellos que, ¿se acuerdan de eso? ¿Cuáles son los verbos regulares? Los regulares. Tenemos, lo, tenemos uno, los que cambian su escritura, por ejemplo, had, cambia su escritura, y los que no cambian su escritura, por ejemplo, al contrario, se les agrega cooked. cooked. Entonces tenemos, ¿se acuerdan de eso? Do you remember that? Regular verbs, in regular verbs. How can you identify regular verbs from Irregular verbs. Do you remember that? Mm -hmm. That's really important for you to know, guys. Es importante que lo sepamos, ¿verdad? Bueno, tenemos, eh, por acá tenemos muchas palabras. De hecho, tenemos unas palabras que no son, son comunes, son de las más comunes, pero... Eh, es importante siempre que hablemos del pasado simple, sepamos como saber de qué trata. Ustedes con qué cosas pueden relacionar. Ah, ok, usted puede decir los verbos regulares, que son los que se les agrega ed o ied, o se les agrega solo un Y los irregulares son los que, sorry, sí, los regulares son los que cambian su escritura. Porque, por ejemplo, tenemos por ahí... Eh, los estos de acá que son los irregulares por ejemplo had la más simple ¿verdad? had cambia su escritura verdad tenemos eh, went que es el de go verdad go el pasado de go es went entonces cambia su escritura esos son los verbos irregulares qué más incluye el verbo el simple past Don't worry, guys. Si no se acuerdan, no se preocupen. Eso es lo que vamos a ver. Solamente quería destacar esto porque es importante que ustedes siempre lo tengan en mente, ya que el pasado simple es un tiempo que es muy común y es muy importante, ¿verdad? Saberlo. Estas otras preguntas son, what was the first text about? Ahora bien, esto es en cuanto a la lectura, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿De qué trató el primer texto? ¿De qué trató? Ahorita, ahora como ustedes ya vieron, ciertos verbos, ciertas palabras. Do you know, can you tell me what was the first text about? Ustedes podrían decirme de qué se trató el primer texto. Ok, podríamos leer por ahí. Como les digo, hacer scam es buscar palabras claves, ¿verdad? Por ejemplo, ok, dice best friend, wedding. A la boda de su mejor amiga, ¿verdad? Dice que tuvo un fin de semana grandioso porque fue a la boda de su mejor amiga, se casó en casa, todos sus amigos y su familia estaban ahí, ella se veía fantástica, usó un vestido hermoso. Después de la ceremonia, sus padres sirvieron un... Una comida eh, wonderful, maravillosa. Me estoy muy feliz por ella y en realidad me cae bien su esposo. Very good. Prácticamente fue de una boda, ¿verdad? ¿Cómo lo puede identificar? Wedding. Aquí tenemos esta palabra, wedding. Family. Usted puede decir husband. Estas son las palabras clave, ¿verdad? Entonces puede decir de una boda, trató, ¿verdad? De una boda. What about Robert? How can you scan? The stats. ¿Cómo pueden hacer scan en este texto? ¿De qué trató el segundo texto? Um, a rock concert. Very good. A rock concert. De un concierto de rock. ¿Qué, qué pasó? Acá dice, por ejemplo, car broke down. Se les arruinó el carro antes, eh, cuando llegaron a un concierto de rock. 
Eso nos ayuda a facilitar, ¿verdad? What about number three? ¿Qué pasa con el número tres? ¿Qué podemos decir? ¿Qué palabras claves podemos buscar? Camping. Camping, very good. Camping. What else? ¿Qué más? ¿Se acuerdan de las actividades? Camping era una actividad, pero ¿qué otra actividad podemos identificar por ahí? Camping. What fishing. about? Yes, fishing. Very early, good. Early on Sunday, then went fishing. Very good. Podemos decir, okay, Erin went camping and she, uh, she went fishing, but podemos decir, she didn't really like, that. ella no le gustó. Prácticamente fue a acampar, a pescar, pero no le gustó. Igual no tiene problema porque aprendió mucho, ¿verdad? Very good, guys. Entonces, excelente. Acá ya no vamos a hacer esto porque ya lo, eh, lo descubrimos, ¿verdad? En la lectura. Porque eso es de cuánto les tomó, cuánto tiempo les tomó. ¿Se acuerdan de eso? How long did it take them to get to the concert? ¿Cuánto tiempo les tomó llegar al concierto? Sí, three hours. Three hours, very good. Cada vez que usted, si usted ve preguntas así en un texto que dice, how long did it take them to get to the concert? Y usted ve por ahí, o sea, las horas se leen como con números, ¿verdad? Entonces, yeah. busca primero, entonces dice, ah, ok. Y busca, por ejemplo, three, three hours. Ah, ok, les tomó tres horas. That's easier. Y acá dice, on the third text, did Erin like camping? A ella le gustó acampar. A ella no, no le gustó, ¿verdad? Usted busca el pasado simple negativo, o sea, un negativo, porque si le pregunta le gustó o no le gustó, usted busca y usted ve un negativo, I didn't really like, ¿ok? No le gustó, entonces, eso nos va a ayudar. Very good, guys, excelente. Vamos a ponernos más en sintonía con el pasado simple, ¿verdad? Vamos a seguir. And here we have this activity. Where these people born? Where these people, where were these people born? ¿Dónde nacieron estas personas? ¿Cómo vamos a decir esto? ¿Cómo podemos decir esto? Where were these people born? ¿O ¿Cómo podemos decir el primero? Les voy a dar una pista. Easy. Este es I see. I see or easy. I don't know how that, if it is pronounced correctly. <laughs> see, Miyake. Easy Miyake. He's a designer and he was born. I see. He was born. Para, para prima, tercera persona es was. Como recuerdan el verbo to be. Para eh, primera persona es am. Um, pero nosotros vamos a usar was, ¿verdad? Esa es una excepción. Para I, she, he, or it, vamos a usar was. Y para eh, they, para we, vamos a utilizar are, ¿verdad? Porque están en plural. Y ustedes, ¿verdad? You. Entonces, we can say, Easy Mayaki, he's a designer, and he was born. Where? Where do you think he was born? Japan. Japan. Mm -hmm. Very good. Very good, Japan. So, it's Miyaki was born in Japan. Very good. Ahora, con number two. Who wants to help me? ¿Quién me quiere ayudar? Number two. Shakira. Nice. Um, Shakira... She's singer. Yes. Um, she was um, she was born in Colombia. Very good, Shakira. She's a singer, and she was born in Colombia. Excellent. Very good. Okay, number three. Who wants to help me? Number three. Yes. Yes. Chang Jun Fat is an actor. Yes. He was born in China. Very good. 
Chow Yun Fat, he is an actor. He was born in China. Excellent. Very good. What about number four? Salma Hayek. Who wants to help me? Salma Hayek is a actress. She is actress. Actress, right? Act she is actress. Uh, she was born in um Mex no, it's in Mexico. Yes, very good. Salma Hayek is an actress, right? Vamos a decir en por qué? Porque empieza con una con una vocal. Yeah. Salma Hayek is an actress. She was born in Mexico. Excellent. Thank you. Very good. Now with number five, what do you think? How did you, how would you say that? What about Ronaldo? Anyone? He's the last one. He's Ronaldo. Um, he's an athletic. Athlete. Um, athlete. Athlete. Very good. Okay. He he is an athlete. Okay. And he was born in Brazil. Very good. He was born in Brazil. Este, esa, esa palabra, esta Z sounds like como un zumbido en inglés, ¿verdad? Like Z, Z, así. Brazil. Brazil, very good. Entonces, si tenemos Ronaldo, es N, otra vez, ¿verdad? N, porque empieza con una vocal. It's yeah. N, lead, and he was born in Brazil. Excellent. Very, very good, guys. Si se fijan, estamos utilizando el verbo to be. Presente, pasado, simple, ¿verdad? Y acá tenemos una vez más el simple past. Simple past tense, y tenemos acá la definición, is used for sentences in which the idea, act, or state has already been completed. It could have been ended, it could have ended five minutes ago or five centuries ago. Dice que es toda idea, acto o estado, que acción que ya ha sido completada, o sea, que ya terminó en el pasado. Y dice que puede haber terminado hace cinco minutos o hace siglos atrás, ¿verdad? Hace siglos, ¿verdad? Entonces, ese es el pasado simple. Y se llama simple por eso mismo, ¿verdad? Porque es todo lo que ya sucedió. Pues sucedió, ¿verdad? Entonces, tenemos acá el auxiliar. Algo que para relacionar el pasado simple es el auxiliar did. Este auxiliar es el que nos ayuda eh, para en cuanto a los verbos, ¿verdad? And it says did is an auxiliary that is used in English in the past simple tense. Did is used as an auxiliary since it is useful for English grammar Did is used exclusively in the negative and interrogative. Se usa exclusivamente en el negativo y en el interrogativo. ¿Por qué no lo usamos en el afirmativo? Porque para eso están los verbos, ¿verdad? Para eso están los verbos regulares e irregulares en el afirmativo. Para el Negativo, si usamos did, y para el interrogativo también lo usamos. Sucede que ustedes, si ustedes escuchan canciones o, o ven series así en inglés, pueda que usted escuche un did en el afirmativo, cosa que sí puede suceder, pero eso nada más lo usan para darle, para resaltar, ¿verdad? Por ejemplo, le pregunté a alguien, did you go to school? Did you go to the school yesterday? Fuiste a la escuela ayer? Y usted puede decir, I did go to school. O sea, sí fui. Eso es lo que quiere decir. Sí fui. Entonces, eh, puede decir, I did go to school. Como yo sí fui. Pero no es como decir, sí fui. O sea, yes, yes, I did. Simplemente va a decir, yes, I did. Pero para dar énfasis, es como decir, yeah, I did go to school. Es como que sí fui a la escuela, 
simplemente para dar énfasis, pero si usted quiere como aceptar que sí fue, yes, I did. Si no quiere aceptar, no, I didn't. No, I didn't go. Así. Entonces, eso puede suceder. Pero es, en sí, es exclusivamente usado para el negativo y el interrogativo. Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos acá una pregunta. This is a question. Esta, ¿Qué pueden decir? ¿Es una pregunta abierta o una pregunta cerrada? What do you think? Mm -hmm. Open or closed question? Closed oh, question. Cerrada. Wow. Yes. ¿Por qué? Porque es una just no question, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es just no question puede ser con el verbo to be con el verbo do, o sea, este es el verbo do en pasado, el verbo have o un moral verb. Tenemos, did she watch this movie? Una regla que dice la fórmula, bueno, ¿se acuerdan de la fórmula, verdad? Did, cuando se usa did, el verbo ya no se va a conjugar, el verbo se mantiene en su forma base porque did nos está auxiliando en eso, ¿verdad? Para eso lo utilizamos. Did she watch this movie? Ella vio esta película. I did not study yesterday. O oh, I didn't study yesterday. Yo no estudié ayer. Entonces, lo estamos utilizando para eh, interrogativo. Esta es una pregunta, es un interrogativo. Y en la manera negativa. O sea, que no, ¿verdad? Le vamos a agregar el no. I did not, o I didn't study yesterday. Entonces, a eso es lo que se refiere esta regla. So, what do we have next? Tenemos acá, past simple, using the word to be. El pasado simple, utilizando nada más el verbo to be. Porque aquí incluimos dos cosas, ¿verdad? El verbo to be es eh, el verbo ser o estar, ¿verdad? Entonces tenemos el verbo to be en pasado. And he says, we can use the past simple of the verb to be to talk about situations and states in the past. Dice que podemos hablar utilizando el verbo to be en el pasado para hablar de situaciones o estados que ya sucedieron, ¿verdad? O sea, que están en el pasado. Here we have an example. I was at my mother's house yesterday. I was at my mother's house yesterday. Yo estaba en la casa de mi mamá ayer. She was with her friends last Sunday. Ella estaba con sus amigos el sábado pasado, last Saturday. We were happy yesterday. Fuimos felices ayer. Fuimos felices ayer. Where? Tenemos where es para plural y was para eh, primera y tercera persona, ¿verdad? Very good. Now we have where como un estado, ¿verdad? Como dice state, bueno, state es el estado y puede ser ya sea de eh, emoción. Por ejemplo, cuando usted dice I am happy, está utilizando el verbo to be. Entonces, cuando usted quiere hablar del pasado simple, I was happy o we were happy yesterday. Y a eso se refiere. We were happy yesterday. Entonces, tenemos una vez más el simple past ten using was or were. Tenemos the verb to be in the present. I am, she is, he is, it is. In the past, I was, she was, he was, it was. Now we have the other one in plural. Este es el plural, ¿verdad? We have in present. They are, we are, you are. Entonces el pasado simple será they were, you were, and you were también, ¿verdad? De ustedes. Ustedes, you se utiliza para tú y para ustedes. Entonces cuando lo vemos junto con los del plural significa ustedes. Now here we have. One more time, the subject plus was and where plus the complement. I was born in Korea. I was born in Korea. Tenemos los elementos. Tenemos you, we, they, is where, and I, he, she, it, was. Very good. 
¿Qué sucede en este caso? ¿Ustedes han escuchado alguna vez que alguien dice, I wear, I wear? Bueno, ustedes han escuchado una canción, por ejemplo, de Beyoncé, que dice, if I wear a boy, if I wear a boy. ¿Por qué no dice, if I was a boy, si el de I es was, verdad? ¿Por qué? Porque cuando son cosas imagina de la imaginación, cosas hipotéticas o cosas que son, que no suceden, sino que son como cosas ficticias, utilizamos where utilizando el verbo, el pronombre I. Por ejemplo, si yo digo, I were with you last weekend, yo estaba contigo el fin de semana, sería incorrecto, ¿verdad? Porque fue una acción que pasó. Pero si yo digo, if I were a butterfly, I would fly far away. Si yo fuera una mariposa, yo volaría lejos, ¿verdad? If I were, si es algo ficticio, ¿verdad? Es algo ficticio. Esa es una excepción de eso. Nada más para no confundirlos, ¿verdad? Nada más les dejo que si ustedes llegan a ver I wear, quiere decir que está hablando de algo ficticio, hipotético, algo de la imaginación o algo que en realidad no, no es real, pues no es real. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, el ejemplo con esa canción de If I Were a Boy, es algo que no es en realidad, ¿verdad? Sino que es como algo de la imaginación algo hipotético, si yo fuera un chico, if I were a boy, entonces eso se refiere, pero en realidad esta es la forma, cuando las cosas sí pasan en realidad, esta es la forma correcta, I was listening to music when it started to rain, yo estaba escuchando música cuando empezó a llover, o oh, you were at the beginning of the class, tú estabas al inicio de la clase, y así, hasta aquí, do you have any question? ¿Tienen alguna pregunta? Or is it clear? It's all clear. Very good, it's all clear. Espero no se me confundan con lo de I wear, ¿verdad? Esto es algo, son cosas que pueda suceder que ustedes las vean y se los digo para que pues no se queden con la duda de I wear. If I were a horse, I would run away. Si yo fuera un caballo, yo correría lejos de aquí, ¿verdad? Entonces, son cosas hipotéticas, cosas que no son reales. Entonces, así estamos, ¿verdad? So, here we have one more time. A grammar focus. En este caso, uh, we need your help. Voy a necesitar su ayuda to read all of the sentences. Que diga, por ejemplo, así, ¿verdad? Si yo le digo, can you help me to read number one? ¿Me puede ayudar a leer la número uno? Y usted puede, la va a leer, I was born in Korea, I wasn't born in the U.S. Así, va a leer las dos. So, here we have a statement with the pass of P one more time here in the grammar focus. Who wants to help me? Who wants to help me to read number one? Yes, teacher. Okay, thank you. I was born in Korea. I wasn't born in the U.S. Very good. Thank you so much. I was born in Korea. I was born, I wasn't born in the U.S. Now we have the second one. Who wants to help me with number two? Hi, teacher. Yes, go ahead and then we move to Misael, okay? Yes, help me, Catherine. You were very young. You weren't very old. Very good. You were pretty young. You weren't very old. Thank you so much. Now, Misael, can you help me to read number three? Yes. She was 17. She wasn't is in college. Okay, in college, right? College. Okay, college. So good. She was 17. She wasn't in college. Very good. College. Eh, sucede que cada vez que ustedes vean esta palabra, es college, para que no se me confundan con esta otra palabra. Está college. 
que saben que es college. College no es colegio, ¿verdad? College, college es como una, es como la universidad. Es que tenemos en United States, they call it college. Le llaman college a la universidad. Eh, pero, ¿cómo les puedo decir? Bueno, a la universidad que nosotros usualmente decimos, bueno, hay técnicos, son dos años, tres años, y pues la licenciatura ya es como university, ¿verdad? Es, utilizamos university cuando toma mucho más, más tiempo, ¿verdad? En nuestro caso, nosotros le decimos college a la universidad y le decimos university y significa lo mismo, ¿verdad? College. Cuando ustedes vean esta palabra, colleague, esa palabra se lee colleague y esta otra se lee college. So, this is for you to don't get confused, right? Entonces tenemos, she was 17, she was in, in college. Now we have number four, who wants to help me? We were mm -hmm. born in the same year. Year. We were born in the same country. Very good. We were born in the same year. We weren't born in the same country. Very good. Now who wants to help me with the last one? Me teacher. Okay, go ahead, Juan. They were in they were in Korea in night. 1998. They were in, in the U.S. in the 1998. Very good. Excellent. They were in Korea in 1998. They were in the U.S. in 1998. Very, very good, guys. Now we have contractions. Contractions, que es algo que ustedes ya saben, ¿verdad? Pero no está de más mencionarlo. Las contracciones wasn't was not, weren't, were not. Very good. Aquí tenemos más ejemplos. Here we have examples, was and were. He was shy when he was younger. Podemos utilizarlo dos veces incluso, pero si se fijan, sucede algo. Siempre hay que usar el pronombre antes de esto, del verbo to be. Cuando hablamos de afirmativo y negativo, ¿verdad? Cuando hablamos de interrogativo es diferente porque cambia el orden, ¿verdad? Entonces tenemos, he was shy when he was younger. Porque si se fijan en Spanish, no decimos como que el pronombre dos veces, ¿verdad? Por ejemplo, oh, si lo decimos, pero usualmente es raro, ¿verdad? Porque decir, él era tímido cuando él era joven. Simplemente decimos, él era tímido cuando joven o podemos cuando estaba joven. No decimos cuando él, cuando él y cuando él y cuando él. Entonces decimos, él era tímido cuando, es, cuando estaba joven, no cuando él estaba joven, ¿verdad? Lo, lo omitimos, pero en inglés no se puede. En inglés tiene que decirlo. Tiene que decir siempre el pronombre. He was shy when he was younger. Tenemos el verbo ser. Y el verbo estar. He was shy when he was younger. Él era tímido cuando él estaba joven. She wasn't kind when he was younger. She wasn't kind when she, aquí era she, ¿verdad? She was younger. Ella no era amable cuando ella estaba joven. I was sick. Yo estaba enfermo o yo me sentía, eh, sorry, I, yo estaba enfermo. O oh, bueno, aquí no podemos decir eh, la otra palabra, ¿verdad? Yo fui, ¿verdad? Yo fui enfermo. <laughs> She was tired yesterday. Ella estaba cansada ayer. The technician was not, was not available last week. The technician was not available last week. El técnico no estaba disponible la semana pasada. They were very good people. Ellos fueron... Eh, muy buenas personas o ellos eran muy buenas personas. They were very good people. Now we have, acá tenemos una vez más las tres tipos de formas para los tiempos, ¿verdad? Tenemos el primero afirmativo, el segundo negativo y el tercero interrogativo. Como les dije, subject, el sujeto primero, más el pasado de be, que es was, eh, la palabra born, 
que es para, esto lo utilizamos para eh, decir nacer, nació, ¿verdad? Porque esta palabra eh, no, eh, o sea, la expresión eh, no la podemos decir de otra forma más que born, de haber nacido, ¿verdad? I was born, I was born in El Salvador. Subject, past of be, born, and the complement. Now we have the negative form, subject, you, past of be, where, not, not, born, born, in El Salvador. You were not born in El Salvador. En el, en el interrogativo cambia el orden. Pass of B was subject she born born complement in El Salvador in don't forget about the question mark. Was she born in El Salvador? There we are. Now what are we going to do? Hasta aquí tenemos una pregunta, tenemos alguna duda? Anything? No questions. No, teacher. Very good. Entonces, we are going to watch a video regarding simple past. And it is a conversation. Es una conversación con un nivel muy, eh, muy fácil. So I hope you can eh, pay attention and I hope you can understand a few words. Traten de, de más que todo eh, como de identificar palabras, las palabras que ustedes escuchen y las reconozcan, ¿verdad? Let me share my screen and I will show you. Okay, good. There we have. Acá tenemos una conversation and it is talking about your trip. Es hablando de su viaje, ¿verdad? Tenemos trip, trip y travel. Eh, sorry, ajá. Tenemos trip, que es viaje, pero lo utilizamos también cuando es, por ejemplo, en lugares cerca, ¿verdad? Trip. Ya travel es como viajar a otro país, ¿verdad? Take a flight y así. Entonces van a hablar sobre su trip y esa es una conversación entre Samantha y Tony. Going to play it. You can identify. How was your trip? It was really fun. How was the weather? The weather was beautiful. It was warm and sunny every day. How were the people? The people were very friendly and helpful. What did you do? I had some meetings, I ate at some delicious restaurants, and I did some sightseeing. How was the hotel? The hotel was very nice. The service was great. I see. How was the food? The food was amazing. I ate many different kinds of food. Was it expensive? I think it was reasonable. I didn't spend too much money. Sounds like you had a wonderful vacation. Yes, just one bad thing happened. Really? What happened? I got sick. I got food poisoning. Wow, that's awful. I thought you said the food was delicious. Okay, very good. Okay, let me share. Let me go back to the slide share. Okay, now we had, ahora que escuchamos that conversation, usualmente las conversaciones in, in real life setting are not like that because conversation I a little bit faster than that, but Uh, this is for you to identify. Eso es para ustedes aprender e identificar, ya que las conversaciones, como les digo, usualmente no son así de lentas, ¿verdad? They are faster. Son mucho más rápidas y más fluidas. But what happened? Eh, si ustedes pueden escuchar que hace como no se para mucho. Por ejemplo, I was la palabra. O they were kind people. No, sino que I was, they were. They were, you are, y así. Es como que lo hacen más natural. Entonces, that's what I want you to do. En este caso, por ejemplo, I was born, I was born. Decir junto, por ejemplo, el sujeto, el verbo to be y el verbo. Por ejemplo, I was sleeping, 
in my bed. Así. I was studying English. Suena como que estamos uniendo ese estrés, ¿verdad? Esas tres, el sujeto, el, el verbo to be en pasado y el otro verbo, ¿verdad? Entonces, there we are. Este, este statement o este statement using born, el de where were you born, es el único el que nosotros utilizamos como, como les puedo decir, que son dos verbos, ¿verdad? Que no estamos utilizando auxiliar porque es una excepción. Ellos dos se complementan, se complementan porque para poder utilizar born necesitamos utilizar was or where, el, el verbo to be en pasado, ¿verdad? Eso es una excepción. A diferencia de los demás, que, que por ejemplo, acá el verbo auxiliar es este, el verbo did, o sea, el pasado, ¿verdad? Que es este, did, y pues luego tenemos el pasado que son los verbos irregulares, que son los que tenemos por acá en la definición. Y bueno, así, hasta aquí. Do you have any question, guys? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Una duda? Or is it clear? No question, teacher. No questions. Okay. So, what are we going to do? En este caso, tenía una actividad. I had an activity. Then now it's your turn. And create affirmative and negative and interrogative sentences using was and where. En este caso, I'm not going to leave you an activity. No voy a dejar una actividad eh, de práctica porque prácticamente ya vi que ustedes dominan un poquito más ya este tema. Y I'm so glad that you do because it is something that you have to. Es algo que ustedes tienen que ya uh, más o menos dominarlo, ¿verdad? As long as you're moving and recording the modules, you will learn, you will be, you still using this topic. Mientras ustedes vayan moviéndose de módulo, eh, lleguen a otro nivel ya de inglés, o sea, siempre va a seguir utilizando el pasado simple. Por eso es que usted tiene que eh, dominar todos los chances, ¿verdad? Todos los tiempos. Entonces, eh, en este caso, no practice until tomorrow. Hasta mañana vamos a practicar con el otro tema que, por supuesto, vamos a seguir haciendo un feedback de los demás. Y pues, Eso es todo. If no questions, guys, if no hay preguntas, that would be anything, that would be everything for this class. Eso sería todo para esta clase. Y pues, si tienen dudas también, pueden hacerlo en WhatsApp. You know what? We always help us each other. Así que, chicos, si no, no hay preguntas, sería todo. Thank you for your attention, your punctuality, and your participation. I really appreciate it, guys. And I hope you have a wonderful night. Espero que descansen. Buena linda noche, chicos. Have a good night. Good night, teacher. Thank you. Bye-bye. Thank, Thank you. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. <laughs> See you later. See you. Bye.